Venezuela es eh, una espiral de conflictividad. Así lo define el más tra eh, reciente trabajo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Él es Rodolfo Rico, es uno de los fundadores del observatorio, es analista y es defensor de los derechos humanos. Ellos día a día hacen el recuento de lo que sucede en las calles de Venezuela y tienen eh, y acaban de publicar lo que ha sucedido en los últimos seis meses de este año. Eh, vamos a ver qué nos dice. Bienvenido, eh, Rodolfo. Te escuchamos. Sí, efectivamente. Nosotros eh, bueno, hacemos, hacemos un informe mensual todos los meses en el cual identificamos hasta 34 categorías diferentes por manifestación. Esto lo estamos, desde 2010 estamos haciéndolo y nos permite, digamos, identificar cuáles son las carencias en temas de, de derechos humanos en Venezuela en la medida que la gente protesta por las cosas que, que necesita, que echa en falta. ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué? Ajá, tenemos solamente sí, sí. 25 minutos, por eso es que te voy a sí. estar interrumpiendo, eh, porque es tan interesante todo el trabajo de ustedes que vale la pena, aunque sea verlo, y luego que la gente se meta directamente para analizarlo. Eh, según esto que vamos a ver ahora, el resultado del estudio de ustedes puede responder a la pregunta ¿para dónde va Venezuela? Sí, bueno, este, nosotros hemos visto, a ver, tradicionalmente la protesta en Venezuela, la mayoría de la protesta, es lo que se llama, eh, destacan son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Eso, para traducirse a la mayoría de la gente, significa que la gente protesta sobre todo por eh, temas que tienen que ver con agua, luz, electricidad, eh, que son temas de vivienda, o por derechos laborales, este, bueno, por servicios, como venía diciendo, por lo, los pensionados también son, que están sobreviviendo, protestan bastante. Entonces, digamos, este sector lo, lo, son los que más protestan. Digamos que la, la relación suele ser siempre 80-20. Lo que hemos visto desde julio para acá es que es, ha estado aumentando la protesta eh, política, por participación política. Y eso, y eso es interesante porque, porque bueno, marca, marca un cambio, marca un cambio efectivamente. Ahora, yo estoy viendo en, esta, en este cartón que me estás mandando que uh -huh. en este primer semestre del 2023, okay, desde sí. enero hasta julio entonces, eh, la mayor cantidad de protestas fue por viabilidad y sobre todo en enero y en junio, aunque más o menos eh, es lo mismo en todos los meses, en enero y junio porque son 10, pero en el resto de los meses son 9. ¿Eso qué significa? Y después viene agua servida. Pero veo que el alumbrado que se queja tanto la gente... Eso, eh, solamente fueron 10 protestas por el alumbrado. A nivel nacional supongo que es esto, ¿no? Sí, esos datos son todos eh, a nivel nacional. Los datos de vialidad eh, eh, son importantes. Recuerda que hubo un momento del año donde hubo muchas protestas del sector uh, agrícola porque no tenía eh, diésel y no tenía las condiciones para trasladar eh, los alimentos. Muchas, mucho, ese conteo de vialidad tiene que ver sobre todo con ese tema. Vamos entonces eh, paso a paso. El, las protestas por servicios eh, en Venezuela, ¿cuáles han sido? Eh, eh, ¿Por qué razones? Si es por agua, por electricidad, por gas, eh, por, ¿por qué fue y en qué número? Claro. El, la, las, las, a ver, vamos a decirte la... la Específicamente, estoy buscando el dato exacto, servicios. Bueno, tenemos, tenemos sí, tenemos vialidad, tenemos agua servida, basura, telefonía, alumbrado público e internet. Pero estas no son las que, las que más demandan. Las que, las que más demandan tenían que ver con... Eh, con estoy, estoy viendo aquí que es agua potable, electricidad y gas doméstico. Sí, exactamente, sí, esas son las que más... Las que más por la que más protesta la gente. Sobre todo, sobre todo la que es un realmente problema por la salud, es de agua potable, que fueron 268, ¿no? Claro, y, pero además tiene que ver que está agua potable y está eh, eh, incrementándose, en, en el otro sector donde lo tenemos, las aguas eh, servidas, que también son un problema, ¿no? 
porque, bueno, eso significa que hay, que hay, que hay, que hay, hay, que hay potenciales problemas de salud vinculados a, a las aguas servidas. Ahora vamos al siguiente cartón. Protestas por derechos laborales en Venezuela. Sí. Bueno, las protestas por derechos laborales es que me, 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 el cartón lo, lo, se me movió a mí. El derecho laboral son, fueron 3.112 protestas, ¿verdad? Fueron efectivamente la mayoría. Eh, este, eso, como te digo, es lo usual, que los derechos laborales estén siempre eh, de primero, eh, estén entre los primeros y los segundos. Eh, vino, digamos, de hecho, este año cambiando. A partir del año pasado empezó a cambiar. Una vez que terminó la... Pero fíjate, Rodolfo, que, que sobre todo fueron en enero. En enero fueron 1.027 eh, luego empiezan a bajar casi hasta la mitad de febrero, eh, bajó aún más, sí. en, marzo, aún más esto, en abril eh, que fueron 300, empezó a subir en mayo y volvió a bajar en junio. ¿Hay alguna razón eh, de todo eso? Sí, por supuesto. Las protestas de los, de los empleados públicos, particularmente de los maestros. Los maestros empezaron el año, recuerda que eh, creo que el 15 de enero es el Día del Maestro, claro. ellos empezaron el año protestando antes de empezar a clase. Este, con concentraciones, si no recuerdo mal, todos los lunes eh, durante el mes de enero. Entonces, eso sumó, además, en esas protestas fueron en principio maestros, pero otros sectores, eh, educación superior se sumó, se sumaron también de, eh, eh, otro, de, de otros sectores, digamos, eh, del sector público para protestar. Entonces, esa, esa protesta tuvo mucho que ver con, con los maestros. Bueno, muy dice activo. aquí que total general 4.351, protestas por derechos laborales 3.112. ¿Qué es eso de total general? No, el total general es el, el total de las protestas eh, de, de, del país. Ah, ok. Ahora viene, la siguiente cartón dice, eh, protestas por derechos civiles y políticos en Venezuela en esta primera mitad de este año 2023. ¿Cómo es eso? Bueno, los derechos civiles y políticos eh, son los que tienen que ver con eh, derecho a, a la participación política, derecho a la justicia, son los que tienen que ver con derecho a la vida, este, y son, son, son los que te estaba comentando al principio que estaban incrementando. ¿no? Si bien la, la, la tradicional división suele ser 80-20, este, ya yo creo que está superando ahorita en, en, con, el, con los datos del mes de agosto que todavía lo estamos procesando creo que supera el 30% de protestas que tienen que ver con participación política y bueno, y civiles y políticos también, incluye también derecho a la justicia donde Ahora, pero fíjate que, fíjate que en participación política el mes donde mayor cantidad de protestas de este tipo fue en enero, 105 luego bajó a 51 en febrero, subió un poco en marzo 72, volvió a bajar marzo, mayo y especialmente en junio, que bajó a 29. Supongo que sí. ahora que está esta, eh, estas eh, encuentros eh, con diferentes candidatos de oposición, eh, pues subirá en este segundo semestre. Es que, Pero ¿por qué que, bajó que... para mayo y, y sobre todo en junio? ¿Qué pasó? No, bueno, yo creo que también tenía que ver un tema con, 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 con expectativas, este, pero lo, los datos que tenemos son que, 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 que a partir de julio empezaron a subir. ¿De julio? Sí, de julio. julio Ahora, agosto, en, en cambio, fíjate que el derecho a la justicia es al revés. Subió a medida que eh, se, entrábamos en el año 2023, ¿no? subían las protestas por derecho a la justicia de 42 en enero a 80 en junio y un total de 323, casi tanto, tanto como el derecho a la participación política. Sí, bueno, eh, el, el tema con el derecho a la, a, la, a la justicia en Venezuela es, digamos, es un tema eh, recurrente. Tú sabes que aquí en Venezuela los, los, las prisiones, los... los, los la mayoría de los privados de libertad están, están eh, detenidos sin todavía una sentencia firme, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos que, y las condiciones, pues, eh, no son, salvo para algunos privilegiados, como pudimos ver recientemente en Tocoro, no son las ideales para, para la mayoría de los detenidos, ¿no? Sobre todo porque 
se supone que están, están, están conviviendo gente que está siendo procesada, que todavía no ha sido sentenciada de manera firme, con gente que sí ha sido sentenciada. ¿no? Sí. Ahora bien, estoy viendo que las protestas contra cuerpos de seguridad fueron 48, que para una narcotiranía es como muchísimo. Eh, y estoy dándome cuenta que donde mayor hubo esas protestas fue en el Estado Bolívar, que hubo 17 protestas, en el Distrito Capital, que hubo ocho eh, protestas, y en Amazonas, que hubo cinco protestas, y Amazonas eso que es un estado tan alejado del resto del país, ¿no? Sí, ¿Cómo bueno, interpretas el, caso tú de, esto? El, caso de Bolívar, el caso de Bolívar, eso, eso tiene que ver mucho con, 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 la, con la organización de la gente, digamos. Bolívar es uno de los estados donde eh, las protestas por derechos laborales son muy consistentes, son muy organizadas, y, y nosotros lo que hemos detectado es que una de las estrategias del gobierno ha sido la, la, la digamos, la, la, el, el, el ataque ejemplarizante, pues, ¿no? Como por ejemplo lo que pasó recientemente con, con los sindicalistas, ¿no? Sí, se, este... se cayó un poco la, tu cámara. Puedes subir un poco para que te veas mejor. La... Uh -huh. Puedes subir un poco. Ajá, ahí. Ok, ahora, en cuanto a la represión de las protestas, sobre todo fue en Bolívar y en el Estado Carabobo y en el Tito Capital. Sí. Claro, por, 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 lo, por, por lo que decía. O sea, la, las protestas de maestros fueron eh, reprimidas. Las protestas eh, sindicales son reprimidas. El, el, el gobierno, las protestas que tienden a ser más políticas son las que termina de alguna manera eh, reprimiendo. O sea, aquí no van, no se reprime porque hay problemas de agua o de salud o de, o de falta de electricidad. ¿no? Se reprime cuando hay, hay eh, organizaciones sociales metidas protestando por el derecho eh, laboral o por el derecho a participación. ¿Y en qué consiste esa represión en especial? En líneas generales, esa represión en qué consiste? Bueno, la, la, la represión, digamos, ahí, ahí en Venezuela, este, a ver, hay, hay que, hay que es, sobre todo, como te digo, ejemplarizante. O sea, no, uno no podría decir que aquí es tan masivo, porque estamos hablando de 4.000 protestas y, 90 y 95 protestas reprimidas, ¿no? Entonces, pero sí se focalizan en determinados actores. Eh, en actores eh, vinculados a la sociedad civil, en actores vinculados a organizaciones sociales o a organizaciones laborales. Este, eh, por ejemplo, tenemos eh, en los últimos dos años viendo cómo eh, se pasó, digamos, de atacar a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos caraqueñas, ¿verdad? Muy visibles, a eh, atacar organizaciones de derechos humanos regionales, ¿no? Bueno, ahí está Bolívar con 453 protestas, por cierto, que es donde mayor cantidad de protestas había, eso está en el siguiente cuadro. Luego le sigue Anzuategui con 402, es decir, se trasladó la, protesta, la mayoría de las protestas de la ciudad capital a estados muy concretos del resto del país. Vemos que hay sí, 320 en Mérida, 206 en Miranda, 247 en Portuguesa, 332 en Sucre, 240 en Táchira, eh, 261 en Lara, mientras que en el Distrito eh, Federal fueron 150. Sí, sí, efectivamente. Pero eso, digamos, eh, eh, generalmente eh, se distribuyen entre Bolívar y Oriente y, eh, por ejemplo, hace dos años era muy frecuente que la mayoría de las protestas fuertes fueran en, en, en la región andina, particularmente en Táchira. Eso fue bajando Táchira y subiendo Oriente y, y Bolívar. ¿no? ¿Pero por qué fue bajando en Táchira? Es que se empezaron, el régimen empezó a solucionar los problemas y por eso bajaron las protestas. No, yo creo que tiene que ver con, con, con represión, pero ¿sabes que una, una, una cosa que creo que, que es importante decir, que hay una represión, una micro represión, que a lo mejor uno no visibiliza. Es decir, 
es más fácil visibilizar a alguien que lo agarra, lo detienen, eh, lo llevan al, al, al SEBIN, este, eh, lo torturan, lo desaparecen, etc. ¿no? Eso es muy gráfico, pero hay que entender que en Venezuela hay un tipo de micro represión que tiene que ver con la cotidianidad de las personas. ¿no? El costo de que la gente eh, disienta se va haciendo más alto. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor eh, tú vives en, en, en un barrio, en una residencia en, en clase media, etcétera, y recibes tu, tu bolsa CLAP que no te soluciona, pero que te ayuda. ¿no? Y eh, la, gente, la gente en el día a día, bueno, eso es importante, le cuesta más, no porque eso te compre, yo no creo que eso lo compre la gente, pero si, si tiene un costo mayor, porque bueno, te están viendo todo el tiempo, ¿no? O sea, eh, acuérdate que eh, organizaciones como los CLAP tienen un funcionario eh, que tiene que ser del presup a juro según la estructura oficial, este, eh, y son gente que todo el tiempo está haciendo lista, que está pasando, fulanito, fulanito lo pidió este mes, no lo pidió, este, no llenó la planilla que tenía que llenar, ese tipo de cosas en la cotidianidad, mes tras mes, fulanito lo pagó, pagó los, lo que cuesta el club o no lo pagó, este, ese tipo de cosas son, son formas de micro represiones, de micro violencias que, que, que yo creo que es importante y nosotros en el observatorio en general creemos que es importante considerar porque no es esa represión, digamos, a la protesta de peinillazo, no es esa represión selectiva de personas que, que se llevan a... a, a a detenidas, sino que es esa represión eh, más pequeña, más cotidiana de sentirse vigilado, de que hay alguien atento a lo que haces, a lo que dices en el chat del grupo del, del, del edificio, en el chat del grupo del, del, del app o de la organización que tengas sí. más cercana ¿no? Y, y, eso ahora, es, y todas esas protestas hasta ahora, sí. eh, hasta ahora que los, eh, los partidos políticos no han sacado a la calle o no habían sacado a la calle en este primer semestre eh, mayormente eh, a sus posibles candidatos. No se había inclusive discutido la posibilidad, o sea, abiertamente, de estas elecciones de la oposición. Hasta ahora, ¿quiénes convocaban a todas estas protestas? Porque ya sabemos que ahora los candidatos tienen un respaldo de su propio partido para sacar a la gente a la calle. Unos saldrán por el partido, otros saldrán eh, sin partido, sino por el candidato. Pero hasta ahora, todas estas protestas, ¿quién supuestamente las organizaba? Ya que fueron tantas y en todo el país. Bueno, la inmensa mayoría de las protestas en Venezuela las organizan los vecinos. ¿no? Que o sea, tienen mucho más valor ahora... y mucho más que tiene mucho más valor y más mérito entonces el número de protestas y la cantidad de gente. Sí, 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 tiene mucho, mucho más valor la gente que está protestando por, bueno, porque le toca, porque es lo más eh, inmediato, por sobrevivencia. Estamos sí. hablando que la gente está protestando porque no hay luz, porque no tiene sueldo para, para, para poder comprar comida, porque no tiene eh, agua, porque no... ¿No? O sea, son cosas y, no, y, y no si soy verde, anaranjado, eh, amarillo, rojo, lo que fuera. Ahora bien, sí. ¿cuáles son los derechos más exigidos en esta primera mitad de este 2023? Bueno, los derechos, como veníamos hablando, los derechos laborales, que, que, bueno, el salario... 3.112 protestas. 3.112 uh -huh. protestas de derechos laborales, el derecho a la vivienda... 6.800, eh, no, 687, 687 protestas. El derecho a la vivienda es esto que hemos venido hablando de gas, electricidad, eh, eh, gas, electricidad, aguas, todo eso son componentes del derecho a la vivienda, están agrupados ahí. El derecho a la seguridad social, bueno, los pensionados venezolanos que, que, que están protestando, el derecho a la participación 616 política, como, protestas por derecho a la seguridad. Uh -huh. 348 por el derecho a la participación política y 323 por el derecho a la justicia. Son los cinco derechos más exigidos que tenemos. Y las Venezuela. protestas más frecuentes en Venezuela, ¿por cuáles fueron? Bueno, las protestas más frecuentes, el tipo de protesta más frecuente... Sí, el tipo. Es, uh -huh. Sí, son las concentraciones. Esto es, 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 es interesante porque tenemos unos últimos dos años que ha ido también cambiando. Antes eran los cierres de calle o avenida, 
y puede ser que la gente, para no generar un conflicto adicional, no está, no está tanto cerrando las calles o las avenidas, pero sí concentrándose. Y una cosa que también nos dimos cuenta de finales de la pandemia para acá, es que la gente empezó a salir de protestar en su, en su, en su zona más cercana para movilizarse a las instituciones, ¿no? Como, por ejemplo, los maestros que, 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 que protestaron frente al Ministerio de Educación. Claro, ¿no? excelente ¿no? idea, ¿no? excelente. Sí, sí. Entonces, la gente se ha ido movilizando, ya no tanto cerrando sus calles donde hace vida, sino moviéndose a las instituciones para reclamar más directamente, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre la concentración que fueron 2.692 a las marchas que fueron 796 o al cierre de calles y avenidas que fueron de 400? Bueno, la, la, la diferencia es concentración es, eh, es que se encuentra en un lugar eh, eh, para protestar. Y la, la gente se entera se... del lugar y de la hora a través de eh, las redes, supongo yo, porque en, en los canales no, no van a permitir sacar eso, y menos en el canal oficial. No, no, pero claro, la, la, a través de, de, probablemente sí, de, de, de su WhatsApp, de los grupos familiares o de vecinos, eh, este, de ponerse de acuerdo. Pues. ¿Y qué es una marcha? Una marcha es una movilización que va de un lugar a otro. ¿no? Eh, sin embargo, ahí se supone que, bueno, siempre ha habido el conflicto de que de que los, los, los defensores de derechos humanos decimos que no hace falta, eh, y bueno, la Constitución dice que basta con una notificación a la autoridad eh, para realizarlas, las autoridades suelen decir que notificación implica eh, autorización. Entonces, bueno, hay siempre esa tensión, pero... Y además especifican policía. hasta el punto donde deben marchar, hasta la sí. esquina, a tantos metros. Sí, sí. Bueno, ya sabemos que son las sierras de calles y avenidas, pero ¿qué es esto de protesta creativa? Bueno, ahí era, era es una es, es protesta a lo mejor que se hace de manera artística, que se hace eh, bueno, de manera no, no, no común, pues, ¿no? son diferentes, que son más coloridas a lo mejor, o que la gente se disfraza, o que buscan eh, formas diferentes de hacerlo, pero siempre en en la calle. ¿no? Nosotros okay. contabilizamos, son protestas en la calle. Entiendo. Ahora, el siguiente, explícanos el siguiente cuadro. Protestas en Venezuela, DESCA versus DCP, en el mes de julio del 2023. ¿Cómo es eso? Ajá, bueno, esto es lo que venía, es que me, me, eh, esto es lo que venía conversando, de que los derechos económicos, sociales y culturales han venido eh, bajando y aumentando los civiles y políticos. ¿No? fíjate que los derechos, los DESCA son los, eh, los que venimos hablando laborales, viviendas, etcétera y están en 68% eso sí, y han aumentado los políticos eso es interesante eh, porque seguramente tiene que ver con el clima preelectoral que estamos viviendo en, en, en el país generalmente, como, como comentaba al principio, la diferencia es 80-20 entonces en, en julio vemos ese aumento, eh, en agosto estaban diciendo unos compañeros que también se, se veía eh, esa, se mantenía esa diferencia. Este, y bueno, eso lo que puede indicar es que estamos entrando en otro ciclo nuevo donde la protesta política va a ser eh, relevante. No sé si alcance los niveles de 2014 y 2017, no lo creo, en realidad en el observatorio no lo creemos, pero... Eh, si sí va a ser eh, relevante. Ahora vamos a ver lo mismo, pero en el siguiente cuadro, en durante todo el primer semestre, durante toda la mitad de este año 2023. Sí. Explícanos este cuadro. Bueno, ese cuadro eh, lo, que, lo que revisa es mes a mes cómo, cómo ha ido variando la protesta. Eh, este, ahí se, se, se ve que eh, claramente en junio aumentó los derechos civiles y políticos tanto como 24%, por, 24 de la protesta fue civil y político, eso, si dieron cuenta, en el, en el, en el que vimos anteriormente, pasa que estamos viendo en la presentación, y la estamos viendo al revés, del final al principio. Entonces, eh, eso es lo que indica es cómo fue aumentando. Vieron que junio está aumentó civil y políticos a 24%, y en julio, que fue el mes siguiente, 
ya estaba en 32%. Ese es, ese es lo que hay que, que mirar acá, cómo ha ido eh, creciendo esa protesta. Sí. Siguiente, el siguiente cuadro. cuadro. El siguiente cuadro es algo que, que, que nosotros reiteramos mucho porque la gente a veces dice que no, es que Venezuela no protesta. No, en Venezuela se protesta y mucho. ¿no? Lo que si no hay quizás es una conexión entre los actores políticos, la dirigencia política y lo que la gente protesta. ¿no? Este, digamos, mientras, la, mientras los actores políticos están pensando, bueno, democracia, cambio, etcétera, la gente está pensando, bueno, en cómo llego a fin de mes, cómo logro que la casa se mantenga y que vivamos. Eh. Entonces, en, esta, en este gráfico pueden ver las casi 100.000 protestas que ha habido desde que, desde que nosotros estamos contando el, las protestas de 2011 hasta el 2022. Eh, ese es el, 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 el total de la protesta en Venezuela, 99.751. Estoy viendo que en especial fue el año 2019 con 16.739 protestas. Eh, fue sí. también eh, muy importante el 2018 con 12.715 protestas. Eh, también en el 2020 y en el 2017, en el 2020 9.633 y en el 2017... 9.787 protestas y luego está el 2014 con 9.286 protestas. Pero todo y, y, eh, quien se destaca es el año 2019 hasta ahora. Sí, y una cosa que creo que es importante recalcar es que mmm, otro, son las, las protestas que nosotros somos capaces de contabilizar. No, este, no son todas las que necesariamente hubieron, no, hubo. Perdón. Entonces... Eh, eh, es, es, nosotros decimos siempre que es un subregistro y eso que además en este momento eh, eh, cada vez es más complicado sacar la cuenta de la cantidad de protestas, ¿no? Nosotros consideramos que esto es una tendencia pero ¿por qué es más complicado? Bueno, por el tema de que han ido desapareciendo medios eh, regionales, han ido desapareciendo emisoras, han ido desapareciendo páginas web y además han ido apareciendo páginas web dedicadas a desinformar entonces tenemos páginas que por ejemplo informan o, o publican información como si fuera actual de protestas de meses anteriores, ¿no? Y nosotros tenemos que estar permanentemente verificando ese tipo de, de información. Sí. Ahora, no entiendo el siguiente cuadro. el siguiente cuadro vemos que nuevamente protestas en Venezuela del primer semestre. Y estoy viendo que en enero hubo 1.262 protestas, seguido por marzo con 790, mayo con 602 pero el, no, y febrero con 762 creo que dije, ¿no? Pero cuando menos protestas sí. ha habido eh, es en junio, 446, o sea que bajaron las protestas. ¿A qué se debe eso? No, bueno, eh, hay, hay, hay también como, como ciclos, pues obviamente siempre en mayo hay, una, hay un subidón de protestas laborales que, que, que ayudan y entonces eso repercute en el mes siguiente que se vean... Eh, hay muchos menos, pues, ¿no? O sea, así como en mayo hay un subidón de protestas laborales, en junio eh, eh, hubo una baja de esas protestas, y, y, y porque, porque hay temas que, que tienen como, que son como cíclicos, ¿no? El, uh -huh. En el año de las protestas también. Pero, Pero fíjate, el, 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 el tema a destacar es que eh, después aumentaron, pues, han venido aumentando. O sea. sí. Pero fíjate que en el siguiente cuadro vemos cómo este año el primer semestre del, de este 2023 hubo un mayor número de protestas que en el primer semestre del 2022. En el 2022 sí. fueron 3.892 y este año 4.351. Pero, en cambio, en julio, la diferencia es que en el año 20, 2022 hubo 478 protestas, mientras que este año hubo 411 protestas. Sí. Yo creo que que tiene que ver también con, 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 con el aumento y el, 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 de, de la desesperación de las personas, la verdad. Eh, eh, quizás en el 2022 había a lo mejor en algunos sectores cierta expectativa de... No diría que obviamente no se arregló nada, pero que podía mejorar alguna condición, que podías conseguir a lo mejor un trabajo que te pagaba en dólares y te resolvía un poco más. Este, y eso parece estar en, completamente eh, de regreso, pues, ¿no? Y por último, ustedes se preguntan, ¿dónde está Venezuela hoy? 
¿Y qué resultados o qué conclusiones sacan en base a todo este estudio de las protestas que ustedes han hecho en el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social? Sí, bueno, nosotros Venezuela seguimos en una emergencia humanitaria compleja. Una emergencia humanitaria compleja es una emergencia eh, eh, que no es, eh, digamos, natural, sino de alguna manera creada por, por el ser humano o por una dirigencia eh, política mal llevada. Lo como se... Tenemos un ataque consistente al espacio cívico. El espacio cívico es el espacio digamos, de actuación y de libertad de los ciudadanos, en el que los ciudadanos debaten, eh, se expresan públicamente, actúan, este, cada vez tiene mayor, mayor, mayor costo. Eh, y lo que, lo que decíamos es que también eh, visualizamos una conflictividad de eh, derechos civiles y políticos, en particular la protesta, la participación política en, en aumento. ¿No? Eh, creemos que va a continuar y se va a incrementar en la represión eh, ejemplarizante a, a, y a liderazgos. También creemos que eso va, va a seguir ocurriendo. Bueno, pues bien interesante este trabajo que ustedes hacen. Eh, la verdad que los felicito. Es bueno que le recordemos a la gente, aunque normalmente los hemos entrevistado, eh, especialmente a Marco, eh, ¿Cómo ustedes, estos números, de dónde los sacan? ¿Cómo se enteran de las protestas que siguen en Amazonas? ¿Es que tienen gente especializada en cada uno de los estados y ciudades más importantes? Sí, nosotros tenemos, estamos monitoreando lo, el derecho a la manifestación desde 2010. Eh, hacemos con esto un reporte mensual. Nos nutrimos de más de 500 fuentes en este momento, eh, que significan medios los que sobreviven, trabajadores directamente, defensores, vecinos, en distintas partes del país. Este es un proceso que además no es que conseguimos el dato y lo metemos en nuestra, en nuestra cuenta, sino que buscamos verificarlo eh, con fuentes alternas. Pues, ¿no? Y eso, una vez que se hace ese cribaje, es que queda dentro de, la, dentro de, la, de, dentro de nuestra base de datos de monitoreo eh, como, como, como protesta realizada. Somos un equipo de 18 personas de, de, que está en el país y algunos también fuera del país. Estamos eh, monitoreando permanentemente y documentando eh, con perspectiva de derechos humanos eh, la manifestación eh, pacífica en Venezuela. Que por cierto, bueno, entonces, hay, hay que insistir, la mayoría de las manifestaciones en Venezuela son pacíficas. Eh, tú eres eh, fundador del Observatorio Venezolano de Conflictividad sí. Social. ¿Por qué te metiste en eso? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Por qué no te dedicaste a estudiar medicina, ingeniería, eh, qué sé yo, a buonero? ¿Por qué no te dedicaste a, a chofer de taxi, a tener un comercio? O sea, ¿Qué es lo que te atrajo y desde qué edad te atrajo eh, luchar por los derechos eh, humanos? Bueno, yo creo que, que los de, la, la, luchar por los derechos humanos fue... Eh, a ver, yo soy... Yo soy hijo de luchadores sociales, educadores. Mis, mis padres siempre fueron vinculados al magisterio. Y, y creo, que, eh, eh, creo que fue la forma en que conseguí de, de, de entender y comprender el mundo ¿no? con, una, con una moral compartida que creemos que, que, que se puede compartir con, con el resto de las personas. Creo que es importante el rescate de la dignidad de la gente. Este, y, y ese rescate de la dignidad de las personas es, digamos, lo, 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 lo que me guía y lo que creo que, 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 que es una oportunidad en día y, y a que convoco a, a, todo el que, a, a todo el que quiera, ¿no? Creo que, eh, bueno, yo vengo de, de, de padres que quizás que, que creyeron y apostaron por utopías mucho más... Eh, Cambia, que pretendían cambiar mucho más el mundo, tomar el mundo o el, o el, o el, 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 el poder por asalto, como decía, pero eh, creo que los cambios en la lucha cotidiana eh, por, por la dignidad de las personas es una bueno, es lo que me motiva más hoy en día. Okay. Y de pequeño, mucha gente de pequeño quiere ser cura, otra quiere ser médico, eh, otros ahora están descubriendo que hay un gran negocio en ser eh, político, eh, otros quieren ser eh, policías, 
eh, unas quieren ser Barbies, otras quieren ser enfermeras, etc. Tú de pequeño, ¿qué querías ser? Cuando te preguntaban en el colegio tus padres, ¿qué te gustaría ser de grande? ¿Qué vas a ser de grande? ¿Qué les decías? Claro, bueno, yo decidí a los nueve años ser lo mismo. Yo soy periodista de profesión. Este, y, y me vinculé en simultáneo al tema de los derechos humanos desde los últimos veintitantos años. Pero de pequeño, eh, ¿qué quería ser de pequeño? Periodista. Yo hacía periódicos y se los vendía a los amigos de mis padres. Los dibujaba, los maqueteaba, los diseñaba. Ah, eso nos parecemos. En, en eso nos parecemos los... en una hoja y, y, y no los vendía, hacía un solo ejemplar y eh, uh -huh. tal casa se quedaban tres días y lo iba a buscar en tres casas, en la otra de mis compañeros de un club que tenía en el garaje de mi casa que se llamaba el Club de los Amigos. Bueno, Rodolfo, de verdad que muchas gracias, felicitaciones por ese trabajo que ustedes están haciendo. Me faltó entonces poner ahí abajo, porque tú no me lo dijiste, que además de analista eres periodista y además de defender sí, además que, los derechos humanos. Quiero eres... decir una cosa, que, que, que la, la, mi, aunque la Sago fue mi profesora de, de mis dos, dos de los cuatro periodismos que tuve en la escuela. O sea, yo soy un ah, sí. Está bueno, se lo diré entonces. Sí. Ella no está aquí, pero se lo diré, ok. Y como era ella de okay. profesora, era, tenía muy mal carácter. Uy, fuerte, fuerte. <ríe> bueno, Rodolfo, muchísimas gracias, Rodolfo Rico, fundador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, periodista, analista, defensor de los derechos humanos, y que con base, con estudios, nos ha dicho cómo está la situación en la calle en Venezuela. De, eh, de qué se queja mayoritariamente la gente cuando sale a arriesgarse a salir a la calle y no solamente se arriesga por represión, se arriesga porque de repente por un loco que está por ahí, por uno, eh, un motorizado de, al servicio del narcorégimen o sencillamente por un accidente. Eh, en fin, de verdad que muchas gracias, Dorofo. Un abrazo, sí, y felicitaciones de nuevo. Sí.